长寿花在开花期间需不需要施肥呢？这个问题啊，很多人的答案都不统一。那今天呢，来谈谈我的个人做法。那我的做法呢，是从九月份开始啊，就给长寿花施用花朵朵二号，因为呢，进入九月份，长寿花就开始分化花芽，而此时呢，它也在长枝长叶，用花二呢，不但能促进花芽的分化。而且呢，也能兼顾枝叶的生长。而等到长寿花长出花苞之后啊，到花苞显色之前，就改用磷酸二氢钾了。这个时候呢，主要是补充磷钾肥催花，同时呢，让长寿花开出的花朵呀，花大色艳。当长寿花的花苞啊开始显色，然后呢，开放，一直到开败之前，在这期间啊，要停止施用任何肥料。并且呢，尽量放在不超过15度的冷凉环境中，以此达到延长花期的效果。此时呢，食用肥料只能是让花期大大缩短。当长寿花的一茬花开败之后，剪掉残花，然后呢，继续补充磷酸二氢钾。这里用磷二的原因啊，是长寿花的花芽呀，早已经都分化完了。此时呢，再长出新枝叶，也基本不会开花，所以呢。不用刻意去补充氮肥，氮元素多了呀，反而容易徒长，影响开花。那这是我个人对长寿花的施肥方法，基本呢分为四个阶段：花芽分化期间用花二，长出花苞之后改用磷二，花苞显色之后停止施肥，花朵开败之后再恢复用磷二。关注老刘养花不愁，觉得有用点个赞，大家一起学养花。